Primeira, ele vai dificultar a fermentação. Você vai ter uma fermentação muito mais lenta do que você teria, tá? E com isso, os tempos vão ficar todos zoados. E você, por exemplo, está acostumado a fazer uma receita de pão em determinados tempos, vai mudar tudo. Não estou falando aqui que você não pode tirar um fermento da geladeira e fazer pão com ele. Tem gente que faz, mas na minha experiência, porque às vezes eu estava fazendo o método todo certinho na hora de fazer pão, mas o meu fermento era fraco, meu fermento era, tinha excesso de acidez. Então, a gente está aqui tentando eliminar alguns pontos que podem atrapalhar o seu resultado. Então, para que você tenha melhores resultados e para que você não se preocupe em olhar tantas variáveis, o que eu recomendo é que você tenha um fermento ativadão, bombadão, antes de começar a fazer pão, para você não ter problemas de fermentação, tá?